Salmos 20. Diz assim, capítulo 20, aliás, Salmos 20, versículo 1, a partir do versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta, sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu designo. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos, somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, está entre nós a Tua Palavra, e ela permanece na tua glória e agora nós vamos aqui ouvi-las através do teu bom Espírito que falará conosco mais uma noite. Nós cremos que nós sairemos daqui cheios do teu bom Espírito. Nós cremos que agora nós vamos entender bem o que tu quer de nós. Fale conosco, alcance a nossa alma, mente e o nosso coração. Faça-nos fartos de fé, cheios de fé, perseverantes na fé. Te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Essa é uma oração pelo rei na guerra. O povo pedindo. Aqui não se sabe de fato quem escreveu, quem leu, aliás, me perdoe, quem orou dessa maneira. Mas aqui de fato é uma oração. Aqui alguém está orando pelo rei que está em batalha, que está no campo de guerra, é fato. Aqui o próprio comentário, a própria, é, é, o próprio desenvolvimento da oração, nós percebemos que tem uma luta por trás disso. Quando cita, faz menção, confiar em carros, em cavalos, outros vai dizer aqui, uns se encurvam e se caem, mas nós leva, levantemos e estamos de pé. Então faz menção aqui que o rei Davi está numa guerra. Ele está numa batalha. E esse povo que está junto com ele, está orando para que ele vença. Nós vivemos grandes guerras. Hoje, como lá em Hebreus vai dizer, que a nossa luta não é mais contra a espada, nem contra o sangue. Nós vivemos momentos tenebrosos. Às vezes dentro da nossa própria casa. Se perguntarmos aqui para a igreja, quantos têm desentendimentos com o seu próprio familiar, com a sua própria família? Se perguntarmos aqui, quantos que têm problemas até dentro da própria igreja, onde congrega, no trabalho, por exemplo, um exemplo claro. Outros na escola, na rua, desentendimentos no trânsito. A nossa vida é, de fato, uma guerra. Nós, eu já ouvi alguns ditados assim, matamos um leão por dia, se não matamos vários por dia. E nós sabemos que não seria diferente. Este mundo tem para nos oferecer, de fato, é somente isso. Sofrimentos, guerras, dores, angústias, decepções, nós acreditamos em certo alguém, 
Nós despejamos, depositamos confiança em pessoas e às vezes pagamos um alto preço. Eu já vi família sendo destruída por isso. Pessoas que perdem o nome na praça por confiar, por acreditar, por emprestar o nome. Outros acreditam, se despojam, batem nas costas, leva para dentro da tua própria casa e de repente todo aquele castelo de amizade e de amor de repente se cai em ruínas e tudo desmorona. E isso é mais que normal, não para nós como cristão. Se portar desta maneira, não para nós. Mas nós estamos conscientes de que de fato isso acontece. Então logo vivemos uma guerra, é uma luta do bem contra o mal. É uma luta da carne contra o espírito. E é como nós devemos nos portar quando estamos vivendo em situações difíceis, de fato, precisamos aí da guia do Espírito Santo, senão nós agimos com a razão. Talvez você chegou aqui hoje neste culto com alguém que te fez algum mal, com alguém que te tentou prejudicar em alguma coisa, com alguém que está te prejudicando, com alguém que está te defamando, com alguém que está te perseguindo, com alguém que está vivendo com traições sobre a tua vida e usando às vezes até o seu próprio nome para obter vantagens. Talvez você chegou aqui com o teu trabalho ou está tendo problemas Problemas, alguém que era para te ajudar, usa a tua própria pessoa para levar vantagens, para tirar algo de você, para se aproveitar, para ganhar algum ponto com o teu patrão e você está num desespero procurando uma saída e esperando que Deus fale com a tua alma nesta noite. Então a palavra de Deus para você que está nesta situação é acalma o teu coração, Deus sabe de todas as coisas conhece todos os movimentos sobre a nossa guerra conhece a nossa situação conhece em que posição nós estamos e se no teu coração ainda tem verdade, se no seu coração ainda tem a palavra sinceridade, Deus sabe a justiça como deve ser feita, as nossas mãos atrapalham, as nossas mãos machucam, as nossas palavras ferem o nosso comportamento de defesa pode atrapalhar uma grande obra de Deus sobre a nossa vida. Então haja paz no teu coração e deixa Deus trabalhar, deixa Deus tomar conta, deixa Deus fazer algo sobre a tua vida. Uns confiam em um, outros confiam em outras atitudes, outros buscam outros interesses, outros buscam outras coisas que interessam, outras oportunidades e fazem fazem aqui e fazem acolá, resolve do jeito deles, mas nós fazemos menção a Deus, porque estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do amor, nós estamos dentro do evangelho e o crente não destrói, o crente não arrebenta os planos de Deus, o crente não se frustra com coisas que deu errado, não, mas ele se alegra com a justiça, ele se alegra com as mãos de Deus, ele se alegra com a presença de Deus e Deus trabalha em oculto e os nossos olhos não enxergam mas existe um eu existe uma palavra chamada razão eu sei fere e machuca e nós queremos tomar atitudes está em nós somos carne se cortar aqui dói se furar aqui também dói. Assim é no coração. Assim é o pensamento do ser humano. Mas Deus vai além disso. Quando Jesus entrega a sua vida, as mãos dos homens para o matarem e tirarem a sua vida, ele diz, eu irei e enviarei sobre vós o Espírito Santo, Consolador, 
que nos guiará em toda a verdade, vos guiará em toda a verdade. E esse Espírito Santo, estando na nossa vida, vai gerar em nós gentilezas, entendimento, vai gerar em nós o prazer de sermos cristãos, Quantos antes de nós sofreram, viveram com prisões, em prisões, outros foram afastados da sociedade, como o profeta João, aleluia, que teve na ilha, e lá Deus, o próprio Jesus se apresentou a ele, foi condenado a estar lá sozinho, e lá ele ficando, condenado, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Nós negamos a Jesus com as nossas atitudes. Talvez você possa estar passando agora por provações. Talvez você possa estar passando por perseguições neste momento. Só Deus sabe como que você chegou aqui. Só Deus sabe o que você está enfrentando neste noite. Só Deus sabe o que você vem enfrentando, não é assim, irmã? Só Deus sabe. A tua vontade é de resolver. A tua vontade é de pôr um ponto final em tudo isso. Mas não faça tal. Deus ama a tua vida. Deus ama a tua família. E tem projetos de menção para a tua casa. Haverá uma reconstrução aí dentro. Haverá paz sobre a tua vida. Ou o próprio Deus tomará conta e se encarrega em mudar a tua vida, irei preparar caminhos, irei preparar lugar, irei derramar sobre vós bênçãos, irei preparar outros caminhos, a porta irá se abrir, a bênção de Deus te alcançará, você receberá entendimento e sabedoria, para suportar tudo isso que está vindo sobre a tua vida, mas não negue o nome de Deus por nada, que as mãos de Deus possam estarem envolvida dentro da tua casa, cuidando das tuas feridas, oxalá se agora, o bálsamo consolador, está cuidando e fechando a ferida que está no vosso coração, para que Deus possa te dar paz para que Deus possa curar a tua alma, para que você possa dormir em paz e está Deus agora aí cuidando do teu coração, fazendo com que você se esqueça de tudo que fizeram contra a tua pessoa. Não dê ouvidos, o diabo não tem nada para te oferecer, não consegue edificar, mas o Deus que fala contigo esta noite tem poder de te dar uma noite de paz, tem poder de te dar uma noite de alegria. E o oh, Hoje o Espírito Santo de Deus tem um encontro com a tua alma, que haja paz, prepare o teu coração, prepare a tua casa espiritual, porque hoje o Senhor Jesus quer fazer morada dentro do teu coração, abrir os corações para que o Senhor Jesus possa repousar. E ele não entra em qualquer lugar, não entra em templo sujo de mágoa, não entra em templo sujo que não perdoa. Mas Deus, você deve estar se perguntando, é tão difícil aceitar tantas coisas. Saiba que a tua confiança não vem do homem, a tua confiança não vem da mulher, a tua confiança vem no Deus que tudo pode. E se hoje você conseguir sentir esta comunhão do Espírito Santo, Deus vai acalmar os vossos corações para que ele seja glorificado através da sua vida uma grande vitória terá Deus para você esta noite então acalma o teu coração esse Deus que você serve está agora cuidando das tuas emoções está cuidando do teu humor está cuidando para que você possa ter paz para que você possa ter comunhão com ele que é o Espírito Santo agora 
agora você estará entrando dentro da tua casa, você estará adentrando dentro do teu coração você estará cuidando da tua alma, aquilo que o remédio não pode fazer, aquilo que você trata e não consegue curar a tua dor, e você não consegue dormir, porque isso fica soprando no teu ouvido repreendido está agora por Jesus Cristo Todo-Poderoso Ele quer entrar aí no teu coração com a paz, como nunca antes, que haja paz sobre a tua vida deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta deste problema que se levantou uma grande guerra, uma grande batalha mas enquanto você está pelejando contra esses espíritos que estão tirando a tua comunhão, Deus acampará anjos ao teu redor e dará ordens para que eles possam cuidar da tua família, para que eles possam cuidar, para que você não venha dar o mau testemunho da graça do Senhor Jesus, para que ele possa confortar os vossos corações e saiba que Deus tem poder em transformar o coração daquele que te persegue, o coração o coração daquela que te persegue, o coração daquele que vive para guerrear, o coração daquela que vive para brigar, o coração daquele que vive para afrontar, o coração daquela que vive para perseguir. Hoje Deus quebra essas flechas jogadas e lançadas contra a tua vida, contra o teu trabalho. A porta não vai fechar, Deus vai continuar te abençoando e estas pragas que jogaram nos teus caminhos essas pedras que lançaram sobre a tua vida Deus está arrancando todas elas, para que você possa passar livre, para que você possa passar recebendo das mãos de Deus, providência sobre a tua vida a tua confiança não vem da tua fala, a tua confiança não vem das tuas mãos a tua confiança não vem da tua atitude, nem de se revoltar nem de se defender Deixa que Deus defenderá e julgará a tua causa A justiça de Deus será feita Haverá paz com abundância Dias de paz Dias de vitórias Dias de tranquilidade Deus tem preparado para a tua vida Deus te dará vitórias e para que você possa abraçar, continue na presença do Todo-Poderoso, que haja paz nesta guerra. Deus irá justificar a tua vida. A justiça de Deus não falha e contigo alcançarás. Contigo Deus irá fazer grandes obras. Deus seja louvado. Amém.